హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వి మీడియా ఈరోజు సరికొత్త ప్లేస్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ కన్యాకుమారిలో ఉన్నటువంటి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ చూసామే మనం రామేశ్వరం చేరుకున్నాం ఒకవేళ ఎవరైనా కనుక కన్యాకుమారి టూరిజం ప్లేసెస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే కన్యాకుమారి విశేషాలు చూడొచ్చు రామేశ్వరంలో త్రీ ఓ క్లాక్ చేరుకున్నాము సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రామేశ్వరంలో మనకి టెంపుల్ సంబంధించి రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హోటల్స్ ఉన్నాయి టెంపుల్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలోనే ప్రైవేట్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మేము ప్రైవేట్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్లోనే పార్క్ చేసేసి వెహికల్ మేము ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి టెంపుల్కి వచ్చేసాం అనమాట టెంపుల్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫోర్ నుంచి నైట్ టెన్ వరకు ఉంటుంది టెంపుల్లోకి వెళ్ళకుండానే సైడ్గా అగ్నితీర్థం అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అగ్నితీర్థం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అగ్నితీర్థం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సముద్రంలో అయినా కూడా అల్ల అనేది కామన్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లల్ అనేది మాటే ఉండదు అనమాట నిజంగా అక్కడ నేను వెళ్ళి చూసిన తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇక్కడ అల్లలు రావ సముద్రంలో అనిపించింది అక్కడ ఎలాంటి అల్ల అయితే అసలు కనిపించలేదు శంకరమఠం కూడా చూసుకోవచ్చు బట్ కానీ ఏంటంటే బెటర్ ఏంటంటే ముందు టెంపుల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత శంకరమఠం చూసుకుంటే బెటరు జస్ట్ ఈ అగ్నితీర్థానికి టెంపుల్కి మనం హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరమే కాబట్టి నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మన టెంపుల్లో ఇంకో విశిష్ట ఏంటంటే మెయిన్గా ఇరవై రెండు తీర్థాలు ఉన్నాయి అంటే టోటల్గా మొత్తం ఈ రామేశ్వరంలో అరవై నాలుగు తీర్థాలు ఉంటాయి దానిలో ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఇరవై రెండు తీర్థాలు టెంపుల్ లోపలే ఉంటాయి అనమాట అంటే బావులు అనమాట బావులు అంటారు అనమాట ఒక్కో బావిలో ఒక ఒక్కొక్క రకమైన వాటర్ ఉంటుంది ఒక్కో రకమైనటువంటి టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా పక్క పక్కనే ఉంటాయి త్రీ టూ త్రీ మీటర్స్ దూరంలోనే ఉంటాయి బట్ కానీ వాటి టేస్ట్ మీటికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక టైం స్వీట్గా ఉంటుంది ఒక టైం పుల్లగా ఉంటుంది ఒకటి వగరగా ఉంటుంది ఒక టైం ఉప్పగా ఉంటాయి ఇట్లా మొత్తం తక్కువ తక్కువ డిస్టెన్స్లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట వాటిలో స్నానాలు చేసిన ఒక వాటిలో ఇంత తీర్థం తీసుకున్నా కానీ మనకి ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ ఏమైనా ఉన్నా కూడా బాగా పోతాయి అనేసి అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈస్ట్ ఫేస్లో ఉన్నటువంటి గోపురం దగ్గర నుంచి 
రామేశ్వరం టెంపుల్లోకి ఎంట్రన్స్కి వెళ్తాం అంట అక్కడ పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది ఆ చెక్ పోస్ట్లో నుంచి ఎంటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ మనం వినాయకుడు ఉంటారు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్లో ఒక శివాలయం శివలింగం కూడా ఉంటుంది శివలింగం కూడా విశిష్టత కలిగింది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఒక పెద్దగా నంది విగ్రహం ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో దాన్ని కూడా చూడండి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మళ్ళీ ఇంకా అక్కడ టికెట్ టికెట్ కౌంటర్ ఉంటుంది స్పెషల్ దర్శనాలకు కానీ ఏదైనా పూజలకు కానీ ఉంటుంది గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత శివలింగం ఆ టెంపుల్కి పక్కన ఇంకో టెంపుల్ ఉంటుంది అమ్మవారి అమ్మవారిది కూడా టెంపుల్ ఉంటుంది ఆ రెండు దర్శనం ఈ టెంపుల్ ఏంటంటే చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది మనసు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ టెంపుల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా చూడాల్సినటువంటి ప్లేస్ శ్రీరాముడు బాణం వదిన ప్లేస్ చుట్టూ సముద్రం ఉంటుంది కానీ ఆ బావిలో ఉన్నటువంటి వాటర్ మటుకి చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి చుట్టూ మొత్తం వాటర్ మొత్తం సాల్టెడ్ వాటర్ ఈవెన్ గ్రౌండ్లో కూడా సాల్టెడే ఉండాలి మరి అదేందో విశిష్టత ఏంటంటే అక్కడ వాటర్ స్వీట్గా ఉంటుంది కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి అక్కడి నుంచి మనకు ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్లో వచ్చేసి రాములు పాదాలు ఉంటాయి అన్నమాట స్వయంగా మీరు దర్శించుకోవచ్చు ఇంకో ఆ రాములు వారి పాదాలకి వెళ్ళేలోనే మనకి ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కంపల్సరీ చూడాల్సినటువంటి ప్లేసెస్ అదేవిధంగా మామూలుగా ఒక ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని రాళ్ళు అంటే వారధిలో ఉపయోగించు ఉపయోగించినటువంటి రాళ్ళని అక్కడ డిస్ప్లే పెడతారు అనమాట ఎంతో పది రూపాయలు ఎంత తీసుకుంటారు ఒకసారి చూస్తే ఏంటంటే అది కనీసం ఒక టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వెయిట్ ఉంటుంది అయినా కూడా వాటర్లో తేలుతూనే ఉంటుంది అనమాట అది సైంటిఫిక్గా ఎప్పటి అనేది ఇప్పటికీ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు ఈ రామేశ్వరం మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఎన్నో మిస్టరీస్ని కలిగి ఉంది ఐల్యాండ్ నిజంగా చాలా ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా అనిపించింది ట్వెల్వ్ టు ఫోర్ బిట్వీన్ ఉందో అప్పుడు శంకర మఠం కానీ అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రామని పాదాలు కానీ లేదా విధంగా ఈ టూ త్రీ అవర్స్లో మీరు కవర్ చేయొచ్చు ఇక్కడే మీరు ఐపీజే అబ్దుల్ కలాం హౌస్ కోట్ చూడవచ్చు చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది 
ఇక్కడ ప్రజెంట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఒక మ్యూజియం కట్టించారు దానికి సంబంధించి అబ్దుల్ కలాం గారి మ్యూజియం అని మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అదైన చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మేజర్గా చుట్టుపక్కల చూసుకోవాలంటే పంబన్ బ్రిడ్జ్ ఆల్రెడీ పంబన్ బ్రిడ్జ్ తర్వాత ధనుష్ కోటి ఈ రెండింటికి స్పెషల్ వీడియో నేను ఒకటి ఆల్రెడీ చేశాను మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే కనుక కంపల్సరీ చూడండి అన్నీ కవర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ టూ డేస్ అయితే స్పెండ్ చేయాలనిపించింది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు టైం పెట్టేసి వీళ్ళని ఎంత కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా నాకుతో షేర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచవచ్చు సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మరో లేటెస్ట్ వీడియోతో మేముందుంటుంది మా బీ మీడియా